আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় দর্শক এক সুন্দর মুহূর্তে খুব সুন্দর শুতে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং অপেক্ষা করছেন আজকে আমি কি বানাচ্ছি আমি আজকে বিকেলের নাস্তার জন্য খুব সিম্পল এবং একটা ইজি রেসিপি বানাবো সেটা হচ্ছে ক্রসেন্ট এটি আমি চিজ এবং চকলেট দুটো দিয়ে বানাবো চলুন এর উপকরণগুলো আমরা দেখে নেই লাগবে রসুন বাটা আদা বাটা লবণ ক্রাশ করা মরিচ এবং গোলমরিচ গুঁড়া ডিম গ্রেট করা মোজারালা চিজ চিনি ইস্ট লবণ ময়দা কুসুম গরম দুধ সয়াবিন তেল চিকেন কিমা বিসমিল্লাহ রহমান আমি একটা বাটিতে দুশো এম এল কুসুম গরম দুধ নিয়েছি এতে আমি দিচ্ছি এক চা চামচ ইস্ট এক টেবিল চামচ দিচ্ছি আমি চিনি মিশিয়ে নিচ্ছি একটা ডিম ভেঙে দিচ্ছি দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ সয়াবিন তেল এবং হাফ চা চামচ দিলাম আমি লবণ আবারও মিশাচ্ছি এবার আমি দুই কাপ ময়দা দিয়ে দিচ্ছি মিশাতে থাকব এবং আমি এটা দিয়ে একটা সফট ডো তৈরি করব এই ডোটা আমরা পাউরুটি পিজ্জা সব কিছু এভাবেই বানাই আমি এটাকে কাউন্টারে রেখে ভালো করে মতব এবং আমি এক ঘন্টার জন্য ফুলতে দিব আপনারা এই ডো চাইলে নর্মাল ফ্রিজে পলিথিনে মোড়ে আপনারা নর্মাল ফ্রিজে তিন থেকে চার দিন রাখতে পারবেন আমি কাউন্টারে রেখে মথে নিচ্ছি ভালোভাবে এবং মথার কাজ শেষ হয়ে গেলে আমি এটা দিয়ে সফট ডো তৈরি করব এবং গরম গরম একটা জায়গায় আমি এটাকে যেখানে আবার বাতাস চলাচল করে না সেরকম একটা জায়গায় ঢেকে রাখব এক ঘন্টার জন্য এর আগে একটু তেল মেখে নিচ্ছি আমি এখানে চিকেন কিমা দিচ্ছি একটা প্যানে এক টেবিল চামচ তেল দিয়েছি দিচ্ছি এক চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ রসুন বাটা হাফ চা চামচ দিচ্ছি আমি গোলমরিচ গুঁড়া হাফ চা চামচ দিচ্ছি আমি ক্রাস্ট করা শুকনা মরিচ এবং কোয়াটা চা চামচ দিচ্ছি আমি লবণ এটা ভাজবো দশ মিনিট যাতে পানিটা টেনে যায় এতে আমি দিচ্ছি সুইট কর্ন চপড করে নিয়েছি এতে হাফ কাপ আছে ক্রসেন্ট চাইলে আপনারা চিকেন ফিলিং দিয়েও করতে পারেন শুধু চিজ দিয়েও করা যাবে আমি একটা পাতলা লম্বা রুটি বেলে নিয়েছি রুটিটা লম্বাটে হবে চারপাশ আমি সমান করে কেটে নিচ্ছি একটা কাগজের ডাইস আমি কেটে নিয়েছি যাতে প্রত্যেকটা ক্রসেন্টের শেপ একই রকম হয় ভালোভাবে দেখে নিন এভাবেই ক্রসেন্টগুলো তৈরি করবেন খুবই ইজি ক্রসেন্ট তৈরি করা এবং খেতে খুবই সুস্বাদু আমি দুই প্রান্ত থেকেই কেটে নিচ্ছি যাতে আমার ডোটা ওয়েস্ট না হয় আমি যে ফিলিংটা বানিয়েছিলাম সেটাতে আমি চিজ দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে শুধু চিজ দিয়েও করতে পারেন এবং 
আমি কিছু ক্রসেন্ট তৈরি করব চিজ দিয়ে কিছু ক্রসেন্ট আমি তৈরি করব চকলেট দিয়ে আমি চিজ দিয়ে করে দেখাচ্ছি একটা একটা প্রান্ত আমি এরকম করে কেটে নেব কাইন্ডলি দেখুন এরকম করে হালকা কেটে নেব এবং ফোল্ড করতে করতে আমি সামনের দিকে এগিয়ে যাব এবং চকলেট ক্রসেন্ট আমি বানিয়েছি আমি ডার্ক চকলেট নিয়েছি সেটা আমি ওভেনে এক মিনিট গরম করে নিয়েছি মাইক্রোওয়েভে গরম করার পর আমি চকলেট ফিলিং ঢোকাবো ঢোকানোর পর আমি চকলেট ক্রসেন্টটাকে আমি ফ্রিজে রেখে বিশ মিনিট ঠান্ডা করব যাতে সেট হয়ে যায় তারপর আমি ওভেনে দিব আর যে ঝাল ক্রসেন্ট তৈরি করছি সেটা আমি ওভেনে দেওয়ার আগে বিশ মিনিট বাইরে রেখে ফুলতে দিব আপনারা অবশ্যই আমার কথাটা খেয়াল করবেন এই ক্রসেন্টটা বিশ মিনিট আমি বাইরে রেখে সেট করব যাতে ফুলে উঠে এবং চকলেট ক্রসেন্টটা ওভেনে দেওয়ার আগে আমি ফ্রিজে রেখে সেট করব কারণ চকলেট যখনই গরম ওভেনে পড়বে তখন চকলেট গলতে শুরু করবে সেই জন্য অবশ্যই আপনারা চকলেট দিয়ে কোনো জিনিস বানানোর আগে ফ্রিজে রেখে অবশ্যই সেট করবেন শুধুমাত্র কেক বাদে আমার মোড়ানোর পালা শেষ এভাবে আমি সবগুলো ক্রসেন্ট বানাবো দেখুন আমি ডাস্ট করা ময়দার উপর রেখে দিচ্ছি বিশ মিনিট এটা ওয়েট করবে আমার ফুলে ওঠার জন্য এরকম করে দিলে আপনার শেপটা খুবই সুন্দর হবে একটু চিংড়ি মাছের মতো হবে দেখতে ফুলে ওঠার পর অবশ্যই আপনার ওভেনে দেওয়ার আগে এগ ব্রাশ করে নেবেন এবার আমি চকলেট দিয়ে দেখাচ্ছি চকলেটটা আমি মাইক্রোওয়েভ ওভেনে এক মিনিট গরম করে নিয়েছি এভাবে কেটে নিচ্ছি দুইটা ক্রসেট একই রকম হবে আমি গলানো চকলেট দিচ্ছি চকলেট দেওয়ার পর অবশ্যই আপনারা ফ্রিজে রেখে ক্রসেন্ট তৈরি হয়ে গেলে ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে নেবেন বিশ মিনিটের জন্য তারপর আপনারা গরম ওভেনে বেক করতে দিবেন। একই পদ্ধতিতে আমি ফোল্ড করছি বানানো হয়ে গেলে বিশ মিনিট এই ক্রসেন্টটা আমি ফ্রিজে রাখব তারপর এগ ব্রাশ করে ওভেনে আমি বেক করব আমার বেকিং টাইম হচ্ছে দুশো ডিগ্রিতে বেক হবে এবং পনেরো মিনিটের মধ্যে আমার ক্রসেন্টটা তৈরি হয়ে যাবে যেহেতু ক্রসেন্টের শেলটা একদমই পাতলা হয় দেখুন আমার বেক করার পর কেমন চিজি হয়েছে এবং কেমন চকলেটই হয়েছে খুব সুন্দর ক্রসেন্ট বাচ্চাদের টিফিনে কিংবা বিকেলের নাস্তায় দিতে পারেন যেতে যেতে সবার জন্য দোয়া সবার জীবনে আল্লাহ সাকসেস দিন অনেক দোয়া এবং অনেক ভালোবাসা রইল সবার জন্য আমাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ना हमें हारिए जाब अपने निज़ पीट थे सबाई भलो थकूँ आल्ला हाफिज़